ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நாம இன்னைக்கு பிசிக்ல இருந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆன ஒரு டாபிக் பாக்க போறோங்க இந்த டாபிக்ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பா உறுதியா வரும் அப்படின்னு உறுதியா வருங்க இந்த இந்த கொஸ்டின்ல இருந்து ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பா வரும் பிசிக் அளவுகளும் அழகுகளும் ஒளி அலைகளின் நீளத்தை குறிக்கும் அழகு ஒளி அலையோட நீளத்தை குறிக்கும் அழகு வந்து ஆங்ஸ்ட்ராங் ஒரு ஆங்ஸ்ட்ராங் அப்படின்றது டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் டென் மீட்டர் இந்த மைனஸ் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா ஒரு ஆங்ஸ்ட்ராங் அப்படின்றது டென் டு தி பவர் ஆஃப் டென் அப்படின்னு கொடுத்திருப்பாங்க மைனஸ் டென் அப்படின்னு கொடுத்திருப்பாங்க சோ நமக்கு கரெக்டா இந்த மைனஸ் ஞாபகம் இருந்தாதான் இந்த ஆன்சர் வந்து நம்ம கரெக்ட் ஆக முடியும் சோ இந்த மைனஸ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் டென் பாக்டீரியாக்களின் அளவை குறிக்கும் அழகு மைக்ரான் பாக்டீரியாக்களின் அளவை குறிக்கும் அழகு மைக்ரான் ஒரு மைக்ரான் அப்படின்றது டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் ஒரு மைக்ரான் அப்படின்றது டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் கடலின் ஆழத்தின் அழகு கடலோட ஆழத்தின் அழகு வந்து பாதோம் ஒரு பாதம் அப்படின்றது ஆறு அடி ஒரு பாதத்தை வந்து ஆறு அடி எடுத்து வைக்கிறது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு பாதம் அப்படின்றது ஆறு அடி இப்ப நூறு பாதம் சேர்ந்தது ஒரு கேபிள் நூறு பாதம் அப்படின்றது ஒரு கேபிள் கப்பலின் வேகம் கப்பலின் வேகத்தை குறிக்கிறது வந்து நாட்டிக்கல் மயில் நாட்டிக்கல் மயில் நம்ம நியூஸ்ல மீனவர்கள் வந்து புயல் காரணமா இத்தனை நாட்டிக்கல் மயில் வரைக்கும் போகலாம் அப்படின்னா கேட்டிருப்போம் அப்ப கப்பலின் வேகத்தை அளக்கும் கப்பலின் வேகத்தை குறிக்கும் அழகு வந்து நாட்டிக்கல் மயில் இப்ப ஒரு நாட்டிக்கல் அப்படின்றது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ கிலோமீட்டர் ஒரு நாட்டிக்கல் அப்படின்றது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ கிலோமீட்டர் ஒரு குயர் பேப்பர் இப்ப வந்து பேப்பரை வந்து நம்ம குறிக்கிற அழகு வந்து குயர் குயர் அப்படின்ற அழகால தான் இந்த காகிதங்களை குறிப்போம் இப்ப ஒரு குயர் அப்படின்றது இருபத்தி நாலு பேப்பர் நம்ம வந்து எக்ஸாமுக்காக ஒரு குயர் ரெண்டு குயர் அப்படின்னு வாங்குவோம் அப்போ அந்த அந்த ஒரு குயர்ல இருபத்தி நாலு பேப்பர் இருக்கும் இந்த ஒரு குயர் அப்படின்றது இருபத்தி நான்கு காகிதங்கள் அப்ப இருபது குயர் ஒரு குயர்ல இருபத்தி நான்கு பேப்பர் இருக்கும் அப்ப இருபது குயர் சேர்ந்தது நானூத்தி எண்பது பேப்பர் இருபத் இருபது குயர் சேர்ந்தது வந்து நானூத்தி எண்பது பேப்பர் வந்து இதுல இருக்கும் இதுக்கு பேர் என்னன்னா ஒரு ரிம் இதுக்கு பேரு ஒரு ரிம் அப்ப இருபது குயர் சேர்ந்ததுக்கு பேரு வந்து ஒரு ரிம் ஒரு அடி அப்படின்றது வந்து பன்னிரண்டு அங்குலம் பன்னிரண்டு அங்குலங்கள் சேர்ந்ததுதான் ஒரு அடி அப்ப நம்ம ஒரு நிலத்தை அளக்கும் போது ஏக்கர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நானூ நாப்பத்தி மூவாயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபது சதுர அடி அல்லது நூறு சென்ட் சேர்ந்தது ஒரு ஏக்கர் ஒரு ஏக்கர் அப்படின்றது நூறு சென்ட் சேர்ந்ததுதான் ஒரு ஏக்கர் அப்ப ஒரு ஹெக்டோ அப்ப ஒரு ஹெக்டர் அப்படின்றது டூ பாயிண்ட் போர் செவன் ஏக்கர் ரெண்டு புள்ளி நாப்பத்தி ஏழு ஏக்கர் சேர்ந்ததுதான் ஒரு ஏக்கர் ஒரு ஏக்கர் அப்படின்றது நூறு சென்ட் நூறு சென்ட் சேர்ந்ததுதான் ஒரு ஏக்கர் அப்ப ஒரு ஹெக்டேர் அப்படின்றது டூ பாயிண்ட் போர் செவன் ஏக்கர் ரெண்டு புள்ளி நாப்பத்தி ஏழு ஏக்கர் சேர்ந்ததுதான் ஒரு ஹெக்டேர் தங்கத்தின் தூய்மையை குறிக்கும் அழகு வந்து கேரட் நூறு சதவீத தங்கம் அப்படின்றது இருபத்தி நாலு கேரட் அப்ப இருபத்தி ரெண்டு கேரட்ல எவ்வளவு தங்கம் இருக்குன்னா தொண்ணூத்தி ஒன்னு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் இருபத்தி ரெண்டு கேரட்ல இருக்கு பன்னிரு பதினெட்டு கேரட்ல வந்து செவன்டி பர்சன்ட் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து கோல்டு இருக்கு பதினெட்டு கேரட்ல செவன்டி ஃபைவ் இருபத்தி ரெண்டு கேரட்ல தொண்ணூத்தி ஒன்னு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் தங்கம் வந்து இருக்கு ஒரு பேரல் நம்ம ஏதாவது பெருசா வாங்கணும்னா ஒரு பேரல் கொண்டு வாங்க ரெண்டு பேரல் கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு பேரல் அப்படின்றது முப்பத்தி ஒன்றரை காலன் ஒரு பேரல் அப்படின்றது முப்பத்தி ஒன்னு புள்ளி முப்பத்தி ஒன்னு புள்ளி அஞ்சு முப்பத்தி ஒன்றரை காலன் இல்லனா பதினூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது லிட்டர் முப்பத்தி ஒன்றரை காலன் இல்லனா நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது லிட்டர் கொண்டதுதான் ஒரு பேரல் அப்ப இந்த ஒரு காலன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா நாலு லிட்டர் நாலு லிட்டர் சேர்ந்ததுதான் ஒரு காலன் பருத்தியின் எடை பருத்திக்கும் ஒரு எடை இருக்கு அந்த பருத்தி எடை குறிப்பது வந்து பெல் பெல் என்ற அழகாலதான் இந்த பருத்தியோட எடை குறிக்கப்படுது 
ஒரு பெல் அப்படின்றது ஐநூறு பவுண்டு அப்ப ஒரு பவுண்டு அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா நானூத்தி ஐம்பத்தி மூணு கிராம் கொண்டதுதான் ஒரு பவுண்டு ஒரு பவுண்ட் அப்படின்றது நானூத்தி ஐம்பத்தி மூணு கிராம் அப்ப ஒரு கிலோ அப்படின்றது ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு பவுண்டு கொண்டதுதான் ஒரு கிலோ ஒரு கிலோ அப்படின்றது ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு பவுண்ட் கொண்டதுதான் ஒரு கிலோ ஒரு மெட்ரிக் டன் அப்படின்றது ஆயிரம் கிலோ ஆயிரம் கிலோ கொண்டதுதான் ஒரு மெட்ரிக் டன் ஆயிரம் கிலோ கொண்டதுதான் ஒரு மெட்ரிக் டன் இதுதான் இம்பார்ட்டனா அழகுகள் ஏன் அப்படின்னா நமக்கு மீட்டர் கிலோமீட்டர் அதெல்லாமே தெரியும் அதனை தாண்டி இந்த மாதிரி ஒரு ஏக்கர் அப்படின்றது நமக்கு நூறு சென்ட் இருக்கிறது ஒரு ஏக்கர் அப்படின்னு தெரியும் ஆனா ஒரு ஹெக்டேர் அப்படின்றது எவ்வளோ அப்படின்னு தெரியாது இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்து டிஎன்பிஎஸ்ல கேட்கலாம் சோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்